实没没什么好讲。因为他们东西，我因为我们 C 选时是那个做哎、欸、，C 选时是巴菲特的个案。那巴菲特的个案，我也不知道什么，就是参考。筛选之一是那个投资组的作业，哦，这个我更不知道，我知道怎么考，对，所以我就不知道。所以我们就直接跳到筛选之二。而且我觉得大家应该，大家应该比较多的不懂筛选十三跟十四。<笑>那我们就继续这学期了。那这个的话，最主要就是讲一些另类投资，所以就像是一些私募股权基金，所谓的 P E， 然后还有我们的避险基金 H b o n 一些对冲基金，然后还有一些金融资产证券化。然后不动产证券化，其实这部分这几个题目其实都很大，像是证券化的部分，它开课其实就可以开一学期或者是一年的课，所以这里其实都只是稍微提一个概念而已。对，好，那我们私募股权基金的话，它基本上它就是一个不是从公开管道募集的资金嘛。那老师的讲义里面就是有提到，它其实就有点像是有限合伙，对吗？有限合伙，那后面其实就是有限合伙的定义嘛，至少会有一个人是无限合伙，然后多人是有限合伙。那无限合伙是负无限责任，有限合伙就是以出资额为限。对，那老师那时候上课其实有稍微提到，就是 P E 的投资金额会比较高，而且赎回限制比较多。那最主要的原因是因为它的投资标的通常都是一些流动性比较低的资产，所以它的。赎回限制会比较多，然后另外如果用 P E 跟我们后面要提到的 H 放相比的话，它的投资年限会比较长，而且它通常会找另外专业的经理人来操盘。对，这是老师上课有提到的，所以我就稍微写一下。然后对冲基金的话，它基本上就是去买卖股票。然后去做操作，然后去规避市场下跌的风险。对，那它最主要就是要追求较佳的报酬跟风险，呃，较佳的报酬除以风险的这一个比率。那这个也就是我们的绝对风险，这也就是我们刚刚讲的嘛。你看投，你要不要投资？你不只要看报酬，你还要考虑它的风险。所以我现在就把报酬除以风险来看，然后这个就是我们所谓的。绝对报酬，那这个这个部分就是跟我们那个耶鲁是相对应的嘛？耶鲁它投资也是看绝对报酬嘛。然后另外的话，就我们的 h e d g e fund 基本上是着重于主要金融市场，也就是我们的股票跟票券市场的低步相关性。然后它很重视它的风险控制，尤其讲究我们的下档保护。那这里的话。然后在下面这个，这就是老师考题有考过的回那个回填误差，所以就稍微强调一下。那这一个 H 棒基本上会有两个误差，一个是生存者误差，一个是回填误差。这个是什么？最主要就是生存者误差，就是我们看起来 H 棒它的绩效好像很好，可是最主要是因为就是输的都没有讲，就是输的都没有报道出来，我们只看到绩效好的，所以我们会觉得它的绩效比较好。对，然后另外一个回填误差的话，最主要就是一些规定的关系，就是因为他可以选择他绩效开始报告的时间，对，所以他会偏向在成绩好的时候才公开他的报酬数据，所以大部分的黑区放他会选择良好的过去年度报酬来进行回填报告。所以这个就是我们所谓回填误差的原因。所以最主要就是来自于，因为他可以选择他什么时候去报告他的报酬，所以那他当然是选报酬好的时候才报告，所以会有所谓的回填误差。所以这一题的话，就考在老师去年的考题
他就问说，这个回填误差。哎，是指说因为表现不佳的 H 棒结束营业之后就不用缴交他的报酬资料吗？所以导致高估。我觉得他这个叙述比较像是生存者误差，对，而不是回填误差。可以写圈跟叉吗？但这是一半是对的。他 survive survive 没有，已经不生存了，那大家没办法回填了。可是应该是说，没办法回填。可是应该是说，我们回填误差最主要指的就是，因为他可以选，所以他可以选择在比较好的时候填。对。所以就差在结束营业四个字。如果他不写结束营业四个字，就是可以。应该是说结束营业之后不用再缴交。答案是错就对了。对，对<笑>他的叙述比较像是生存的。就我们前面提到的两个误差嘛，他的叙述比较像是上面那个。OK， 然后另外一个金融资产证券化。就是这意思。那通常这个金融资产最容易被证券化的，就是可能又是一些债，或者是一些贷款，对不对？像那时候二次房贷，有一部分就是因为这个关系。对，所以要看的话，就是我们如果看一下它的叙述，它最主要就是可以产生一些未来可以预测的现金流量。然后你把，那你未来可以产生。现金流量的，像是一些债券、一些贷款，别人可能会还你钱嘛，或者是负利息，这些资产重新包装之后，再以证券形式再移转给第三人，对，然后你会用一些东西去做担保，然后去增加它的信用，然后所以因为你是。以证券形式再发给别人嘛，所以你基本上还是要偿付本息给那个买这个证券化商品的人。对。那应该是持有的资格。持有的。持有的资格。持有的资格。持有的资格。嗯。然后证券化的要素的话，但你的标的资产必须要有现金流量，你才有办法。就是再把它卖给别人，然后另外的话就是它可以从原本的拥有者中分离出来，然后证券的再新建立在标的资产的品质，这应该很理所当然。就是如果你这个债券本来品质就很好的话，你其实也不用太多的担保，别人就会愿意买。然后所以另外一个信用增强是关键因素，那你要信用增强，你就会有一些方法嘛。所以我们可以利用下列四个方法，一个就是保证，你可能没有担保你，可是我跟你保证说，我一定会，就是我不会让他违约，基本上我一定会付你钱，或者是说我就给你一个抵押品，对，然后还有顺位的部分，顺位的部分的话就是，你把证券付给别人，那证券我们要看的，除了本金除了利息之外，有一部分就是顺位，就是你到底可能。公司倒了，没有办法付你全部的钱，可是我会希望有最高的顺位可以拿到你剩下来的钱。然后另外的话，我们资产证券化基本上一定会有一个特殊目的个体 s p v 那它最主要的功能就是要拿来做分离风险、切割现金流量。所以一般其实一般金融证券化在做的时候。可能我现在这个公司会先把我想要证券化的东西先卖给 SPV， 再由 SPV 去做发行，再去做证券化的动作。所以简单来说，就有点像我这个东西我已经卖给他，所以那个东西跟我没有关系。对，然后所以那些风险就由这个 SPV 去承担。对，但其实
，这个操作就是你到底有没有卖好，这个就是一个重点。因为比如说像我们说，基本上你一定是要把这个东。